Hallo Leo. Hallo Christian. Super, dass du Zeit hast auf der Konferenz jetzt hier in Bad Honnef, mir ein kurzes Interview zu geben. Vielleicht kannst du mal den Leuten erzählen, wer du eigentlich bist. Ja, mein Name ist Leo Feier. Ich bin 39 Jahre alt, bin Geschäftsführer der Firma Feier Media aus Wuppertal. Super. Und Contao gibt es ja mittlerweile jetzt schon sehr lange. Sogar jetzt zehn Jahre war dieses Jahr. Ja. Und mehr. wie viel Zeit ent wie viel Zeit investierst du eigentlich täglich oder wie viel Zeit hast du insgesamt bisher schon für Contao investiert? Ja, das ist schwierig zu sagen, weil es gibt immer mal wieder Phasen, da arbeite ich nur für Contao, ja, ja. acht oder zehn Stunden pro Tag. Dann gibt es auch wieder Phasen, da arbeite ich mal gar nicht für Contao, weil okay. ich in anderen Projekten okay. bin. Aber ich würde mal sagen, so im Schnitt würde ich sagen vier bis fünf Stunden pro Tag, mhm. fünf Tage die Woche, Zehn Jahre, also sagen wir mal so, das sind schon über 10.000 Stunden, glaube ich, Wahnsinn. von mir. Wahnsinn. Und das ist ja ein Open-Source-Projekt. Das heißt, wie verdienst du eigentlich dein Geld dann, wenn das ein Open-Source-Projekt ist? Dann ist es ja erstmal so, dass da keine Lizenzkosten anfallen. Das ist auch. richtig, ja. Also mit der Software an sich mit, lässt sich kein Geld verdienen. Es gibt kein Lizenzmodell, genau. sondern man muss eben schauen, wie... Man muss quasi einen zweiten Beruf nebenbei haben. Ja. In meinem Fall ist das, ähm, ich bin ähm, Serveradministrator, ich bin ja. eine kleine Hostingfirma. Ja. Dann ähm, biete ich ja noch das Live-Update an und den Theme Store betreiben wir. Und natürlich äh, gibt es auch die Partnergebühren. Also wir haben ja so eine Partnerlisting und die Partner ja. zahlen, um auch da dabei zu sein. Okay. Und das hält, schafft mir schon mal viel Freiraum, sage ich mal, um zu sagen, ich, ich kann die vier, fünf Stunden pro Tag auch investieren. Okay, super Leo. Und setzt du auch dann, weil du sagst, du bist ja auch Consulting und so, eigene Kundenprojekte um, also so klassische Webdesign-Projekte oder sowas? Ja, früher habe ich das mehr gemacht, inzwischen ist das nicht mehr so. Also ich werde ab und an mal angefragt als Consultant, ja. dann fahre ich irgendwo hin und dann wird halt besprochen, wie man irgendwas am besten umsetzt, ja. aber ich setze selber dann nicht aktiv um, also höchstens meine eigenen Projekte. Okay, auch. und damit... Auch immer mit Contao oder programmierst du auch teilweise mit äh, anderer Software? Ähm, also Symfony ist durchaus mal noch im, mit dabei, aber ansonsten ist es eigentlich hauptsächlich Contao. Dann trifft es ja jetzt gut, dass Contao auch mit Symfony arbeitet. Ja, ja, klar. Ja. Hängt alles zusammen. So, Leo, ich habe da ein paar Fragen von unseren Newsletter-Abonnenten. Ja. Und die möchte ich jetzt einfach mal kurz stellen. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Und zwar haben wir vom Hans-Jörg. Was würde eigentlich passieren, wenn eines Tages, aus welchem Grund auch immer, Contao du nicht mehr für Contao zur Verfügung stehst. Ja, dann gehe ich mal stark davon aus, dass die anderen Mitglieder aus dem Core-Team das dann weiterführen würden. Vielleicht kann ich mal kurz erklären, es gibt ja nicht nur dich bei Contao, sondern es gibt ja, ja auch noch andere, die hier Ja, mitwirken. genau. Also das Core-Team besteht momentan aus fünf Leuten. Da ist der Andreas Schemp mit drin, der Janik Witschi, der Martin Ausbürger und der Christian Schiffler. Und wir sind jetzt gerade dabei, noch ein, zwei Leute anzuwerben, damit wir ein bisschen mehr Manpower haben. Und ich bin dann sozusagen ein Fünftel. Wenn ich wegfalle, dann machen die anderen vier Fünftel mhm. halt weiter. Das ist ja der Gedanke von Open Source. Das heißt, durch das ist ja auch gewährleistet, dass jemand anders sich in den Code einarbeiten kann und einfach dann ja. das Projekt weiterführen kann. Ja, und die vier sind schon eingearbeitet. Und also, dann gibt es ja noch die Contour Association, die würde auch dafür sorgen, dass es irgendwie weitergeht. Also da muss man sich, denke ich, jetzt nach zehn Jahren keine Sorgen mehr drum machen. Ja, super. Dann ähm, der Jan fragt, die Benutzerfreundlichkeit von Contour ist... Denkt an manche Ecke noch zu verbessern und er hat auch hier schon teilweise Vorschläge gemacht über GitHub, aber seine Vorschläge wurden nicht sofort umgesetzt oder vielleicht stehen sie irgendwo. Wie siehst du das, wenn Vorschläge nicht umgesetzt werden oder wenn man denkt, dass sein Vorschlag nicht umgesetzt wird? Ja, also ich, ich kenne die Problematik. Wir haben 430 offene Tickets oder so. Das Problem ist halt, es ist Open Source und jeder Entwickler priorisiert halt für sich, und jeder Entwickler ja. macht halt das, woran er arbeiten möchte, was er genau. wichtig erachtet. Und ich habe da relativ wenig bis keinen Einfluss, <lacht> wo, zu welchem Thema dann Pull-Requests kommen und welche Tickets dann bearbeitet werden. Wenn du schon sagst, du hast keinen Einfluss, gibt es irgendwo so ein Voting-System, wo man sagen kann, dieses Feature möchte ich, oder wo die Community sagt, das sind Features, die sollten wir möglichst schnell umsetzen? Ja, also auf GitHub gibt es oft, gibt's oft so Tickets, da sind 20, 30 plus 1 Einträge und so. Mhm. Das merken wir natürlich schon. Ja, klar. Und, ähm, in der Regel ist uns selber dann so ein Thema auch wichtig. Aber für den Fall, dass jetzt mal wirklich irgendein Feature gar nicht umgesetzt wird oder lange dauert, könnte man auch einfach einem Entwickler ein bezahltes Angebot unterbreiten, damit er das umsetzt. 
dann geht das im Zweifel auch schneller. Also wir haben hier jetzt auf der Konferenz ein paar sehr fähige Entwickler kennengelernt, die sicher bereit sind, dir da weiterzuhelfen. Dann, ich habe hier irgendwo mal, ich weiß nicht mehr wo, im Forum oder in Community oder in irgendeinem Gespräch gehört, dass der Internet-CSS-Editor von Contao eventuell mal wegfallen sollte, könnte. Ja, also ja, sicher, wir haben inzwischen andere, bessere, naja, bessere, es kommt immer darauf an, wie der eigene Workflow ist, aber wir haben Alternativen zum internen CSS-Editor, nämlich ja. Less und SAS, ja. also SCSS. Und ähm, mit den ganzen neuen CSS3-Features, die es jetzt auf dem Markt gibt, ist sicherlich der interne Editor an seine Grenzen gestoßen, sage ich mal. Ja, also ich meine, ich kann zwar alles im Feld eigener CSS-Code irgendwie rein streamen, ja, ja. aber irgendwann kommt der Punkt, da bin ich einfach schneller, wenn ich SCSS nutze. Mhm. Also er Und ist nicht offiziell deprecated, aber der Trend geht halt irgendwie weg davon. Und du selber? Ja, bei mir ist das auch so. Ich habe ja früher, <lacht> ich war früher immer glühender Verfechter. Ja. Aber auch ich muss jetzt sagen, also ich nutze gerne das SCSS, weil ich damit einfach schneller bin als mit dem internen Editor. Also falls du noch den internen Editor benutzt, dann schau dir mal SCSS an oder Less, um einfach mal zu sehen, was da möglich ist. Und ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, Contao bietet hier auch wieder tolle Features. Das bedeutet, du kannst SCSS schreiben, ohne dass du dieses vorher irgendwo kompilierst. Das übernimmt Contao für dich vollständig und automatisch. So ist es. Also wieder mal ein tolles Feature von Contao, das andere Systeme nicht bieten können. Nochmal eine Frage für dich. Und zwar, verwendest du selber den layout Builder oder verwendest du Frameworks wie Bootstrap oder Foundation für deine Projekte? Also ich setze schon, also den layout Builder, den verwende ich meistens schon, weil es einfach schnell gemacht ist. Ja. Drei Klicks ist da Dingen zusammen. Aber ich habe auch... Hosting-Werk, glaube ich, habe ich mit dem mit dem Grid-System von Bootstrap umgesetzt, weil da klar war, dass es kein, also es ist zwar mehrspaltig geworden, ja, aber ja. es war nicht dieses klassische linke Spalte, rechte Spalte und da war ich einfach flexibler mit dem Bootstrap. Also ich bin da nicht Vielleicht, vielleicht Leo, nur kurz, äh, manche sagt jetzt das Wort Hosting-Werk nicht. Was ist denn Hosting-Werk? Hosting-Werk, so heißt meine äh, Hosting-Firma. Also ah. unter dem Namen bieten wir Webhosting und Managed Server an. Immer wieder mal hört man, dass sich das Backend von Contao sehr altbacken anfühlt und dass da irgendwie nichts passiert. Und vielleicht kannst du uns sagen, was wird da kommen? Gibt es ein neues Backend oder was passiert da? Ja, das ist sogar schon fertig. In der 4.2 haben wir jetzt ein komplett überarbeitetes, modernisiertes Backend vorgestellt, gerade gestern auf der Keynote. Und äh, da haben wir einen Förderantrag über die Association eingereicht, um neu, ein neues Icon-Set zu kriegen. Ja. Das ist da auch mit drin verarbeitet. Und da haben wir noch ein bisschen die Schrift angepasst und ein bisschen die, die ganzen 3D-Effekte rausgenommen, so dass das wirklich alles ein bisschen moderner und freundlicher daherkommt. Also das ist sogar schon fertig, kann man schon nutzen. Das heißt, jeder, der das jetzt anschauen will, soll einfach mal auf Contao.org gehen und sich die aktuelle 4.2 runterladen oder über GitHub? Ja, momentan sind wir noch im Release-Candidate-Status. Das heißt, es gibt es noch nicht über Contao.org, sondern momentan müsste man noch auf GitHub gehen. Okay. Aber das ändert sich jetzt Mitte, Ende Juni kommt die Stable und dann ist halt für alle auch über Contao Org. Super. Die Contao Association hast du kurz noch erwähnt. Vielleicht können wir da noch zwei Worte drüber verlieren. Die Association ist die Association ist quasi ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Contao zu unterstützen. Ja, es ist ein Förderverein. Also die Association sammelt Geld, generiert irgendwie Geld, durch entweder indem sie zum Beispiel die Veranstaltungen durchführt und ja. dann den Gewinn quasi wieder in den, in den Pott schmeißt und aus dem Pott werden dann ähm, alles Mögliche um Contao rum, also nicht nur Core-Entwicklung oder so, sondern auch, weil man jetzt sagt, hier ist ein super Projekt, aber der Entwickler, der kann, der braucht irgendwie finanzielle Unterstützung, ja. weil er sonst die Zeit nicht hat. Und so für genau solche Sachen ist die Association gut, die das dann eben fördert. Ein klassischer genau. Förderverein. Also wer sich das mal anschauen will, einfach mal auf die Webseite der Association schauen. Hier gibt es dann weitere Infos. Noch eine Frage an dich, Leo. Es gibt ja viele Erweiterungen für Contao. Gibt es eine Erweiterung, die du selber nutzt oder gibt es mehrere, die du gerne nutzt und einsetzt für deine Projekte? Ja, ähm, ich bin ein großer Fan von, äh, von Haste, Haste für Contao. Mhm. Das haben äh, der Yannick und der Andi von Terminal 42 programmiert, zusammen mit Kamil aus Polen. Und das ist im Prinzip eine Erweiterung für Entwickler, die halt viele Abkürzungen, sage ich mal, und viele Tools wie also so ein, so ein Schweizer Messer für Entwickler. So könnte man es sagen, genau. Okay. Und damit kommt man wirklich schneller ans Ziel. Und äh, die habe ich gerne im Einsatz, die Erweiterung. Und so klassische Erweiterungen wie jetzt, ähm, 
was man, was jetzt der Standard-Webdesigner mal Standard ja, ist eigentlich schon schwierig, Beispiel aber ähm, Notification Center oder... Notification Center oder auch Language, Change Language mhm. und so weiter, klar, da kommt man ja fast nicht drum Also rum. auch Contao.org läuft sicher mit Erweiterung, oder? Ja, klar. Eine Change Language haben wir auf jeden Fall im Einsatz und da sind noch ein paar, die ich jetzt aber nicht auswendig will. Ja, das ist natürlich auch schwierig. Das sind im Moment über... 1800 sind im ER2, dann kommen noch mal ein paar dazu, die es momentan nur auf Packages gibt. Mhm. Es ist schwierig, da den Überblick zu behalten <lacht> momentan. Aber wir arbeiten daran, dass das wieder mehr zentralisiert wird. Kommen wir mal nochmal zum Thema Contao 4. Im Moment ist es ja so, dass Contao 4 bereits schon in der Version 4.2 verfügbar ist. Mhm. Und äh, viele in der Community verwenden eigentlich ausschließlich Contao 3.5. Und meine Frage ist, ist es wirklich berechtigt, dass man noch die 3.5 nutzt oder... Es gibt auch schon manchmal das Gerücht, dass Contao 4.2 eigentlich gar nicht stable ist, sondern Beta. Was würdest du dazu sagen? Ja, also Beta ist es auf gar keinen Fall. Contao 4 ist total stable, ist auch schon produktiv im Einsatz. Also ja. Ich kenne mehrere Projekte, die mit Contao 4 laufen. Sicher ist es so, dass momentan für die drei mehr Erweiterungen verfügbar sind. Ja. Und ich denke, das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Leute momentan noch eher zur 3 greifen, weil sie halt da wissen, da kann ich die zehn Erweiterungen, die ich brauche, auch installieren. Und bei Contao 4 muss man erst muss die Erweiterung erst freigegeben werden. Es ist eigentlich kein Problem, sie umzustellen. Also wir haben wirklich darauf geachtet, dass die Erweiterungen von der 3 auch unter der 4 laufen. Mhm. Es muss nur der Entwickler in seiner Composer JSON sagen, ich bin für beides kompatibel. Und das haben halt noch nicht alle gemacht. Okay, das heißt, hier ein Appell an die Entwickler, ja. Wer mal Zeit hat, schaut einfach mal über seine Erweiterung drüber und prüft, ob die auch für Contao 4 freigeben werden können und setzt dann einfach die nötigen Infos, dass das für die, die nicht entwickeln können, auch wieder funktioniert. Ja, das wäre super. <lacht> Wir haben vorher schon mal kurz über die Contao 4.2 gesprochen. Was gibt es denn da jetzt für coole Features, die man, die den Umstieg auf Contao 4 auf jeden Fall ja. äh, lohnenswert machen? Da gibt es eine Menge coole neue Features. Also natürlich angefangen vom neuen Backend. Ähm, aber ich habe auch in der Keynote so einen Vergleich gemacht, was hat Contao 4, was Contao 3, 5 nicht hat. Mhm. Und da sind schon echt ein paar coole Sachen zusammengekommen, vor allen Dingen so Usability-Geschichten wie zum Beispiel Filter im Treeview und so, was es halt früher nicht gab. Am und besten ist eigentlich, wenn ihr euch die äh, Folien anschaut von meiner Keynote, die sind alle online. Und, und zwar findet ihr die unter? Auf der Contao-Konferenz-Webseite werden die auf jeden Fall verlinkt oder sogar direkt auf Contao.org. Also in den nächsten Tagen kommt da auf jeden Fall eine News dazu. Super, Leo. Dann, man hört ja immer, dass Contao 4 höhere Anforderungen, oder es, ist, es entsteht der Eindruck durch das, dass man auf der Konsole arbeiten muss und dass manche irgendwie nicht klarkommen damit, dass Contao 4 viel höhere Anforderungen hat, sowohl an das System als auch an den Entwickler oder an den Benutzer. Was, wie siehst du das? Also, also was das Hosting betrifft, denke ich mal, kann ich die Aussage nicht unterschreiben, weil... Der einzige Unterschied ist eigentlich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, dass wir jetzt die Kommandozeile brauchen, noch. Wir arbeiten ja schon dran, dass es da mhm. auch eine GUI gibt. Und ähm, meiner Meinung nach ist SSH-Zugriff, also Zugriff auf die Kommandozeile, eine Sache, die heutzutage bei jedem Hosting dabei sein sollte. Und meiner Erfahrung nach ist es auch bei ganz vielen dabei, selbst, sag ich mal, große Firmen wie 1 und 1, die nicht immer ganz am Puls der Zeit sind. <lacht> okay. Von der, von der Feature, hallo. <lacht> Selbst die haben inzwischen SSH-Zugang. Also man sollte sich auch beim Hosting mal überlegen, ob es nicht vorher mal schlau ist, sich zu informieren, ähm, was bietet das Hosting mir eigentlich. Und ich schaue nicht nur auf freien Speicherplatz, sondern auch auf so Dinge wie SSH-Zugang, was ja auch mit Sicherheit nur mit zu tun hat. Ja. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es ja auch andere Anbieter, die sicher gutes Hosting für Contao anbieten können. Ja, und wie gesagt, wir arbeiten dran, dass es auch wieder eine Web-GUI gibt, dass man dann quasi wieder ohne Kommandozeile auskommt. Ja. So, Leo, langsam kommen wir schon Richtung Ende. Es ist, steht ja immer wieder die Frage im Raum, für wen ist denn eigentlich Contao oder welche Zielgruppe möchtest du mit Contao bedienen? Habe ich auch lustigerweise jetzt gerade in der Keynote äh, <lacht> wieder ähm, einmal gesagt, wir haben eine ganz, ganz breite Nutzerbasis ja. und eigentlich eine viel kleinere, schmalere Zielgruppe. Also ich sehe Contao vor allen Dingen im Bereich, also im Bereich Content Management bis so in den ersten kleineren Bereich Enterprise rein, hauptsächlich halt für Agenturen auch, ja. irgendwie die auch Bedarf haben an CMS-Funktionalität, weil viele setzen auch irgendwie eine, eine Seite um mit 20 Unterseiten, die sind alle statisch, da ändert sich einmal im Jahr was. Das ist eigentlich kein klassischer Fall für ein CMS, mhm. also da ist die Bedarfsfrage irgendwie. Also müssen vielleicht dann das Wort CMS nochmal definieren, CMS bedeutet ja Content Management System 
Und wer statische Inhalte ausliefert, der managt hier nichts. Das heißt, der könnte rein theoretisch auch eine statische Webseite mit klassischem HTML schreiben. Ja, mit irgendeinem Adobe Muse oder was auch immer genau. es da gibt für Editoren. Kommen wir zur letzten Frage, Leo. Contao ist jetzt zehn Jahre irgendwie präsent. Was denkst du, was oder was wünschst du dir, was Contao in zehn Jahren erreichen kann oder wie Contao in zehn Jahren verbreitet ist? Ja, also auf jeden Fall wünsche ich mir, dass Contao in zehn Jahren überhaupt noch relevant ist am Markt. Ja. Und relevant am Markt, du sagst, wo. Es gibt ja irgendwo Vergleiche, wo man nachschauen kann, wie relevant Contao im Moment relevant ist. Relevant heißt, dass es überhaupt noch irgendwelche Leute einsetzen und das nicht, weiß ich nicht, schon fünf neue CMS draußen sind, die alle viel besser sind ja. und die großen jetzt ablösen, sage ich mal. Also ich wünsche mir einfach, dass wir noch dabei sind in zehn Jahren. Okay. Und ich wünsche mir auch, dass die Leute, die jetzt dabei sind, dass ich die in zehn Jahren auch noch alle sehe, weil da sind wirklich Freundschaften entstanden in den letzten zehn Jahren und sind Leute zusammengekommen, die wirklich gut zusammenarbeiten können. Und es wäre natürlich super, wenn das so weitergeht. Würde mich sehr freuen. Also habe ich jetzt auch auf der Konferenz wieder festgestellt, man trifft einfach coole Leute, macht viel Spaß, mit denen sich zu unterhalten. Und man lernt im Endeffekt auch außerhalb der Vorträge so viel Neues kennen, dass sich das immer wieder rentiert, hier auf die Konferenz zu gehen. Wie siehst du das, Leo? Ja, also ich auch so. Ja, ich denke, das war es dann vorerst mal. Danke für deine Zeit. Gerne. Und dann hoffen wir mal, dass in zehn Jahren Contao... Ähm, ja, machen wir wieder ein Interview in zehn Jahren. Wir machen es mal so, genau. Wir machen es haben. Das wäre eine super Idee. Ja. Also, was sagen wir zu unseren Zuschauern? Ciao und danke. Daumen hoch. Bis Für Contao. Bald.